told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey मुखर दिन तुम्हारे सकल के जाना सुप्रभात सकाल बिस्टि सकाल बोल भूल प्राय भोर बिस्टि कलकता आशा करी समस्त जैगाते ही हे कारण यम्नचाप बोले मन हे जैक हमें क्यों भिडियो छाड़ते जो पर सतटार मध्य भिडियो ड़े दी कंतु एख पंत मैं वो शिड्यूल कर रखी परवर्ती आठटा पैंतालिस चैनल हमार ब्लग चैनल भिडियो क्योंकि छाड़ी क्योंकि आज के सम्भव है बिस्टि हे छे छाड़ा क्योंकि भिडियो छाड़ते पर तो दाड़ी रोची चुपचाप हमें भिडियो हमारे मोटीभेशन चैनल से भिडियो करार कथा छो कहते कारण बिष्टर आवाज़ आसडियो भलो है ना तो टोटाली बस रोची तो एन टूकटा क्च करब तो तुम्हारे संगे से शेयर करब तरगे भावल केम बिस्टि हे बिष्ट सकाल सत्य खूब भलो लगे एक सूंदर मिस्टि सकाल बोले मन हे तो देखो कत सूंदर बिस्टि हे चारिदिका भिजे गे एक नरम वेदार आप देखते ठीक है तो चलो तुम्हारे तो संगे आर पर कथा हे क्ज करते करते आज के आर तुम्हारे तो संगे अनेक अनेक गल्प करब ठीक है चलो हमारे संगे थको देखते थको ब्लैक देखो इन एक जिन भिजिए इटार मध्य कि आना इटार मध्य आ सूजी आज के एकधर खबर तैरि करब तुम्हारे संगे शेयर करब तो यहाँ भोर भिजिए रेखे भोर बल्ले जो हमें उठे पाँचटार समय तक भिजिए रेखे तो खुलब जो तक तुम्हारा देखते पा सूजी भिजिए रेखे एक खबर करब तो जो एखी तीनटे ब्रेड नहींब ए बाटर दिए खा सकाले भात खाव ना आज तो ये खाव अनेकटा देरी हो गए बिस्टि हिल क्या ही करते ना काजगुलो कर घरे कमी भिडियो करब करते कि करते तो खबर खावाते देरी हो गल अनेकटा टाइम एक कथा बोल बाड़ी फोन एस तो चलो झेके नी ब्रेड गलो जान तो तो खेते खूब भलोबासी कंतु हईते खेते परिना एक तो भीषण ही मोटा हो गई अलरेडी अवश्य हमारे छोट बलार जे बडी एमनी हेल्दी बडी छो तो एक दिन गल्प कर मोटा छोड़ी हाँटते पारतम ना धूप 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 कर पड़े जितम खूब मजा लगे सब कथा मन पड़े तो जैक एख हेल्दी हवा जाए ना तो अल्प अल्प को खाव ठीक कर देखो तुम्हारे सामने सकाल तक आसा है फार्ष्ट सकाले कथा बोली तो एक मन मत बस भारत लगे ना फार्ष्ट सकाले तुम्हारे संगे कथा बला हो गल तो जैक आज खेल नहीं सकाले देखले आज के बाद ब्रेड खेल तो एन जेटे करब अभी रानना घरे चले जाब तो भावल जो रानना घरे चले गए तुम्हारे संगे कथा बोलते पर कारण आज के अनेक कि करार इच्छा रही है अनेक कि सीम्पलि एकदम नर्माल क्यों अनेकटा समय लागे बेस किचू रान्ना आज के करबार क्योंकि एटाई अनेक कारण अभी अनेक कि करीना तुम तुम्हारा सकल जान तो जैक चलो देखते थको कि करी प्रथम भात तरपे कल के जे माछ रोचे ना माच से माचटा झोल करब एक आलू दिए झोल करब छोट कर तर देखी की क्या जाए तो चलो अभी रानना घर चले संगे थको देखते थको लगे तो हमें रानना घर चले भात चापिए दीची भात मैं जल गरम हो गए चाल धुए दीची 
আমি কিন্তু সবসময় চাল প্রায় রান্নার আড়াই থেকে তিন ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখি কোনো কোনো দিন তো আগের দিন রাতেও ভিজিয়ে রাখি এত প্রতিদিন সেটা হয় না তার কারণ হচ্ছে ও কখন খাবে না খাবে বোঝা মুশকিল কোনো সময় খায় এই দুপুরবেলা তোমরা জানো যে কোনো সময় খায় না তো পরে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ও আগে থেকে কিছু বলতে পারে না যে আজকে খাবো কি খাবো না তো যাই হোক তরকারিটা কেটে নিলাম এবার আমি আমার বিখ্যাত এটা দেখে অনেকেই হাসে এবং কমেন্টস করে কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে মানে শিলে পেটে রান্না করতে আমি ভালোবাসি এটা আমার খুব প্রিয় একটা মানে কি বলবো কাজ বলতে পারো রান্নার আগে এটা আমার খুব প্রিয় একটি কাজ এবং আমি অনেকটা অনেকটা দুধ যাব তবু আমি এই একটা পদ্ধতি আমি রাখবো এই মানে শিলে বেঁচে যে রান্না এটা কিন্তু আমি রাখবো হয়তো প্রতিদিন পারবো না কাজের চাপ দিনকে দিন বাড়ছে কিন্তু তবু রেখে দেব এটা আমার ইচ্ছা রয়েছে কিছু কিছু পুরনো জিনিস সঙ্গে রাখব নিজেকে আপডেট করব কিন্তু তবু কিছু পুরনো স্মৃতি পুরানো ভালো লাগা এগুলো আমার মধ্যে থাকবে তো যাই হোক রান্নাটা করছি এক মনে সুন্দর করে আমার হাজব্যান্ড না থাকলে কিন্তু আমি সুন্দর করে এক মনে রান্না করি সেদিন আমার রান্নার কোনো ভুলভাল কিচ্ছু হয় না আর ও থাকলে বকতে বকতে আমার রান্না পুরো একদম লবণ বেশি হয়ে যায় লবণটা আমার অবশ্যই একটা দোষ বলতে পারো লবণটা আমি বেশি দিয়ে দিই সবসময় বেশি দিয়ে দিই আর ও সব থেকে বেশি লবণ কম দেয় আমাদের মধ্যে এই হচ্ছে একটা বিগ প্রবলেম আর শুধু বলবে লবণটা একটুখানি আমি দিয়ে খাবো দিয়ে খাবো এরকম আগেও তোমাদের বলেছি এরকম বলে ও তো যাই হোক আমার মাছের ঝোল কমপ্লিট একটা আলু দিয়েছি বেশি আলু দেব না তার কারণ হচ্ছে একদম ছোট্ট করে রান্না করব তার গাড়িটা তো তিন পিস মাছ মাছ ছিল সেটা আমি করে নিলাম যখন রান্না করছিলাম রান্না করতে করতে বৃষ্টির শব্দ পেলাম আর রান্না হচ্ছে যখন বৃষ্টি আসে পুরো অন্ধকার হয়ে যায় তো আমি বুঝতে পারি যে এবার বৃষ্টি এসেছে তো বৃষ্টি এসেছে চলে এসেছি একটু বৃষ্টি দেখতে আর মেঘতে দেখতে মেঘ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে তোমরা জানো তো কালো মেঘ করেছে একটুখানি এখানে দাঁড়িয়ে দেখে আবার ব্যাক করেছি রান্নাঘরে কমপ্লিট হয়ে গেল আমার রান্না কিন্তু দেখো রান্না হচ্ছিলাম দেখিনি বৃষ্টি হচ্ছে জানি কিন্তু এতটা হচ্ছে যায় না পুরো ভিজে গেছে দেখো জল ছপ ছপ করছে বুঝছো পুরো ঘাটটা ভিজে গেছে যা এই জানলা দিয়ে পুরো জল চলে এসেছে দেখো কতটা জল চলে এসেছে পুরোটা ভিজেছে এই পর্যন্ত ভিজেছে এই পর্যন্ত আজকে আমরা বানাবো সর্ষে ইলিশ সর্ষে ইলিশ বানানোর জন্য আমি তিন পিস মাছ নিয়েছি পুরোটা নেব না অল্প করে করব তার জন্য সঙ্গে আছে তিনটে কাঁচা লঙ্কা সর্ষের তেল যেটা মাস্ট যেটা ছাড়া কিন্তু সর্ষে ইলিশ হবেই না আছে মাস্টার্ড পাউডার আর হলুদ আর লবণ কালো জিরে এটা দিয়ে আজকে সর্ষে লিস্টটা আমরা বানিয়ে নেব চলো সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো পুরো ব্লাকটি ওটা আর ঠিক বা নাকি আমরা কিন্তু পাউডার সর্ষে নিয়েছি এটা ভালো হয় মনে হয় মানে কেটে নিলে টেস্টে কি কোনো ডিফারেন্স থাকে বাটার বাটলে অনেক সময় কিwidetilde হয়ে যায় কিwidetilde হয়ে যায় তারপর তুমি যে বট হ্যাঁ তাহলে কিwidetilde হয়ে যায় স্বাদ কেন আমি কি করলাম খুব বট আমি কি করলাম আমার কাছে পারফেকশন আছে যা বট হ্যাঁ তাহলে সর্ষে দিতে পারবো কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখো কিভাবে করছে আমি আমি জানি না নিজের মতো করে তোমার মতো আচ্ছা ওর মতো করে করবে এটা কি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে নাকি যদি ভালো না হয় 
আবার 10 দিন আচ্ছা আজকে যদি খারাপ হয় তাহলে এখন আবার 10 দিন এলে শেষ হবে 10 দিন এলে শেষ হবে 10 দিন এলে শেষ হবে কত তো হেভি আনন্দ হেভি আনন্দ খুব ভালো মোহাম্মদ জি আশা করবে ডিম ছিল না ছোট ইলিশ ডিম ছিল না খুব বেশি বড় ইলিশ নয় দেখো বড় ইলিশের প্রায় কি বলবো হাজার টাকা মনে পড়ে যাবে না হাজার টাকা দিয়ে আমরা বই কিনতে পারবো কিন্তু সত্যি কথা বলতে খাওয়ার পিছনে আমরা হাজার টাকা খরচ করবো না তাই না বলো খাওয়ার পিছনে আমরা অত টাকা খরচ করি না তো আমরা ছোট ইলিশে খাচ্ছি ঠিক আছে ইলিশ মাছ খেতে আমি ভালোবাসি কিন্তু তুই ভালোবাসো তোমার তো একটু এলার্জি এলার্জি হয় বলো ভালোবাসো না এরকম ভাবে কেউ করে কি আমি জানি দিদি আমি ইলিশ আর চিংড়ি ছাড়া অন্য কিছু কিন্তু ভালোবাসি না ইলিশ আর চিংড়ি তোমাকে কমেন্টস করেছে ত্রিশা দাদার জন্য নাকি ব্লগ সুন্দর হচ্ছে খুব আস্তে করে বলে তো মৃদু হাসি কিন্তু একটা কথা তোমাদের গোপন কথা বলে আগের দিন বলেছিলাম আবার আজকে বলে দিচ্ছি এত কথা বলতে পারে এত কথা বলতে পারে আমার কানের মাথা পুরো শেষ করে দেয় বুঝেছো কিন্তু অন্য কারোর সামনে একদম পুরো কি ভালো শান্ত কম কথা বলে পুরো শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক এটা কেউ জানে না ও যে এত বকতে পারে কেউ জানে না আমি ছাড়া চিনি আমি বুঝে না আমি না একটু বেশি দিই আর তুমি তো এতটা কম দাও যে সেটাও কিন্তু খাওয়া যায় না একটু দাও নি লবণ ম্যারিনেট করে রেখে দিলে কতক্ষণ দশ মিনিট থাকবে ম্যারিনেট করার অবস্থায় চলো ঘুরে আসি দশ মিনিট পরে দেখো হাঁপে বসিয়ে দিয়েছে সরষিলি সেরকম ভাবে সরষিলি ভাবে তাই তো তুই কি নতুন নাম টাম দিচ্ছ নাকি খাওয়ার পরে ও খারাপ হলে নাম দেবে না আমি বলে রাখলাম যদি ভালো হয় নামটা করছে রান্না নিয়ে ইলিশ মাছ নিয়ে তো চলো হাসির আর মজার কথা বলি রান্না না চাপিয়ে দিয়ে গল্প করতে 
এই জলটা পুরোটাই মরে গিয়েছিল এখন এসে দেখি জল শেষ তাড়াতাড়ি করে আবার জল দিয়েছে এর মধ্যে মানে গল্প করতে করতে মানে পুরো বেহুশ বেহুশ কি খুঁজছো তুমি তা তুমি ওরম 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 কেন করো রান্না রান্না বসি আমাকে টেনে নিয়ে চলে গেল গল্প করবে ঘরের মধ্যে বসে বসে গল্প করবো মানে গেছে একদম পুরো দাঁড়াও তোমাদের রান্নার মানে বলছিল না রান্না হেভি হবে এই হবে ওই হবে দেখো কি হয়ে গেছে ওর মধ্যে কিছু আছে নাকি নাকি পুরো ধরে গেছে জানি না গরম কিন্তু ওরম করো না গরম কিন্তু সত্যি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে খুলবা কি করে গরম তো এখন হাত দিও না দেখো হয়নি খুলেছিলাম ভিতরে তো আবার দিচ্ছি ওর আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম কি দাদু বলছে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি এটা কি মানে হয়ে যাবে তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ে গেল দেখো হয়ে গেছে একটু জলটা বেশি হয়ে গেছে কিন্তু টেস্টটা অসাধারণ এসেছে একটুখানি টেস্ট করেছি গন্ধ আর হচ্ছে একটা অসাধারণ যাকে তোমাকে একটা সার্টিফিকেট আমি ভাবছি দেবো হবে চলবে দর্শক যতক্ষণ আমি কিন্তু পরের দিন থেকে একটা কিচ্ছু তুমি যখন রান্না করবো আমি কিন্তু কোনো কিছু হেল্প করবো সহকর্মী এই মুহূর্তে নয় কিন্তু তোমাকে সহকর্মী হিসেবে আচ্ছা আমি যখন কাজের সময় তখন সহকর্মী আর এই দেখার সময় আমি দর্শক খাওয়ার সময় কি ঠিক আছে ঠিক আছে মুখ খোলা শুরু করলে থামবে না এ সবাই জেনে যাচ্ছে এবার আস্তে আস্তে জেনে যাচ্ছে কিন্তু তোমার তুই কথা বলবা না আমি চাইছি আমি ভীষণভাবে চাইছি যেন এই ভিডিওটা ওর ভাইয়ের কাছে পৌঁছাই এটা জানো দাদা দাদা কত কথা বলতে পারে ঠিক আছে চলো দেখলে সুন্দর হয়েছে আমার খেয়ে টেয়ে তোমাদের আমার ডিম ওর মানে গন্ধে ওর খিদে পেয়ে গেছে আমারও খিদে পেয়ে গেছে চলো আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা সুন্দর নাস্তা শেয়ার করব একদম পারফেক্টভাবে তোমরা তৈরি করে নিতে পারবে আমি যখন তৈরি করিনি তখনও কিন্তু জানতাম না যে আমি পারব আমি কিন্তু ফার্স্ট টাইম এটা ট্রাই করছি এটা সুজি দিয়ে খুব সুন্দর বিকালের একটি নাস্তা করে নেওয়া যায় একে কিন্তু অনেকে তেলের পিঠে বলে অনেকে পাকান পিঠে বলে অনেকে অনেক রকম নাম কিন্তু এর দেয় তো আমি মেনলি এটা ছোটোবেলাতে দেখতাম মা সুজি দিয়ে নয় চালের গুঁড়ো দিয়ে করত সিদ্ধ আতব চালের সরি সিদ্ধ নয় আতব চালের গুঁড়ো দিয়ে করত গুড় দিয়ে খেজুরে গুড় দিয়ে কি সুন্দর করে করত মা তো ওটা নিয়ে তো অনেক অনেক গল্প আছে মজার মজার গল্প আছে যখন এটা তৈরি করত তখন না কাউকে আসতে দিত না বলতো সর সর তুই সামনে থাকলে এটা হবে না সুন্দর হবে না এরকম বলতো কেন বলতো আজও যাই না তারপরে বলতো তুই বাসি তুই সামনে থেকে সরে যা এরকম বলতো ফুলতো না সবটা ফুলতো না কিন্তু এই সুজি দিয়ে তোমরা যে কেউ করে নিতে পারবে সুন্দর টুপো টুপো হয়ে যাবে আমি পরে ওভার ওয়াইজ দিচ্ছি তো আমি ফার্স্ট টাইম করেছি তোমরা দেখতে থাকো কত সুন্দর করে ফুলে গেছে তো যাই হোক ভীষণ মজা লাগছে ভীষণ মজা লাগছে আজকে প্রথম ট্রাই করার পরে হেভি লাগছে তো দেখো ফাইনাল এটা দাঁড়িয়েছে ব্যাটারটা একটু লক্ষ্য করো 
এরকম একটা মানে ঘন হবে খুব বেশি পাতলা হলেও কিন্তু হবে না আবার খুব যে ঘন হয়ে গেলেও কিন্তু সুন্দর হবে না এরকম একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে ঠিক আছে আমি কিন্তু আগে ফার্স্ট করছি আগেই বললাম তো যাই না কেমন হবে আমি দেখেছি মাকে করতে আর শুনে নিয়েছি মায়ের কাছ থেকে দিদির কাছ থেকেও শুনেছি তো চলো এই মুহূর্তে ওকে ভীষণ মিস করছি ও একটু বেরিয়ে গেছে একটা কাজে দরকারে তো আমরা দুজন থাকলে বেশ ভালো লাগে একা একা বোরিং ফিল করি না খুব মজাই মজাই আমরা দুজনে রান্না করি আর তোমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ও কিন্তু আগে থেকে অনেক বেশি কথা বলছে আর এটাও আমি বলে দিই একটা সময় দেখবে ওর ঠিক সামনে আসবে আরও একটা মজার কথা বলি ও আজকে যখন আমি আমরা দুজন খাচ্ছিলাম খেতে বসেছিলাম ও তার আগে বলি রান্নাটি কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল তো খেতে বসেছি তখন কিন্তু ও মানে মাছ মাছ হোক একটা আলু সিদ্ধ হোক জিম হোক যেটাই হোক না কেন আমরা তো একসঙ্গে খাই দুজন তো খেতে খেতে আমার গালে একবার তুলে দিলেও দেবে সে একটা আলু সিদ্ধ দিয়েও যদি ভাত খাই আমরা তবুও খাওয়ার মাঝখানে একবার দিলেও দেয় তো আজকে মাছ মাছ যখন দিচ্ছে মাছের মধ্যে একটা তেল ছিল সেই তেলটা আমাকে খাওয়াচ্ছে বলছে ঠিক আছে চলো আজকে ক্যামেরা ক্যামেরা করো তো ক্যামেরা করেছিলাম কিন্তু ছবিটা ভালো আসেনি বলে আমি কেটে নিয়েছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করিনি তো এটা তো কোনো দিন হার্গিস পছন্দ করে না মানে আমাদের পার্সোনাল জিনিস কাউকে দেখাবো এটা তো পছন্দই করে না কিন্তু আস্তে আস্তে ওর যে মানে ভয় এবং লজ্জা দুটোই ভেঙে যাচ্ছে আর ভীষণ এনজয় করছে ভিডিও করতে ভীষণই এনজয় করছে এটা আমার মানে পরম শান্তি কারণ আমি অনলাইনে কাজ করছি এবং আমি ভীষণই ভালোবাসি ও প্রথম থেকে সাপোর্ট দিয়ে এসেছে ওর জন্যই আমি অনলাইনে এসেছি তো যাই হোক ও আমার সঙ্গে রয়েছে এবং সুন্দর করে আমরা যে ভিডিওগুলো করছি এতে আমি ভীষণ 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 হ্যাপি যেই মানুষটাকে যেই মানুষটা আমার পাশের মানুষ সেই মানুষটা যদি একটু সাপোর্ট করে না তো যে কোনো কাজ সে চাকরি বলো অন্য কোনো ব্যবসা বলো কিংবা যে কোনো কাজ সেটা করতে কিন্তু আনন্দ লাগে মজা লাগে তো এটাই বলছি যে আমরা দুজন সুন্দর করে মজায় মজায় ভিডিও করছি কিন্তু অ্যাট লাস্ট আমি তৈরি করে নিতে পেরেছি আর তোমরা দেখলে প্রতিটা পিঠে কিন্তু খুব সুন্দর করে ফুলেছে ফুলে ওঠা মানে কিন্তু পিঠেটা সুন্দর একদম নরম তুল তুলে তো তোমরা চাইলে কিন্তু সুজি দিয়ে এই সুন্দর পিঠেটা তৈরি করে নিতে পারো এটা বিকালে খাওয়ার জন্য খুব ভালো আর বেশ কিছুদিন কিন্তু তোমরা সংরক্ষণ করেও রাখতে পারবে এটা কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে ভিতরটা দেখো কত সুন্দর হয়েছে দেখো কত সুন্দর ফাঁপা তো ভীষণই সুন্দর তুল তুলে একটা পিঠে মানে খুবই সুন্দর তোমরা যদি কেউ এরকমভাবে তৈরি করো তাহলে বলো ঠিক আছে তো চলো আজকে এটা করলাম অনেক দিন বাদে আমি নিজেই প্রথম করলাম ঠিক আছে তো চলো আবার তোমাদের সঙ্গে পরে কথা বলবো যদি পারি তো আবার পরে আসবো জানি না পারবো কি না কারণ রান্নাঘরের অবস্থা খুবই বাজে রান্নাঘরটা পরিষ্কার না করলে আমার রাতে ঘুম হবে না এমন অবস্থাতে দাঁড়িয়ে গেছে রান্নাঘরটা রান্নাঘরটা পরিষ্কার করবো তারপর আবার আমারকে এডিটিংয়ে বসতে হবে আমাকে এডিটিংয়ে বসতে হবে বুঝতে পারছ মানে কতটা মানে কষ্ট এখন আমার হবে আমি নিজেও জানি না কতটা কষ্ট হবে তো চলো তাদের সঙ্গে আবার যদি পারি পরে আস না আর পরে তোমাদের সামনে আসতে পারিনি কারণ ভিডিও প্রচুর বড় হয়ে গেছে তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি সকালে ভালো থেকে সুস্থ থেকে শুভরাত্রি